大家好，我是俊国，我现在是来到山西晋中，今天呢来逛逛乔家大院。在当地啊，有一句俗话叫做“皇家看故宫，民宅看乔家”。从这句话就可以看出，乔家大院呢、啊，无论从规模还是精美程度，都是一等一的。我已经检票进来了，我这一次用的是山西旅游年卡，如果说是买票的话呢，还要一百一十五啊。大红灯笼高高挂，高墙大院，这个城墙啊，都有三层楼那么高了。这里呢，就是乔家大院的大门。乔家大院又名在中堂，位于祁县乔家堡村，始建于一七五六年。整个院落呈双喜字形，分为六个大院，内套二十个小院，有三百一十三个房间，建筑面积达到四千一百七十五平方米。乔家大院三面临街，四周都是高达十来米的全封闭青砖墙。不与周围居民相连。参观乔家大院呢、啊，除了看这个古建筑文化以外呢，我们重点呢还要看他们乔家三宝。在大门的前方啊，是有一个照壁，这照壁上呢有一个很大的福字。这个照壁啊，可以起到遮挡视线、移步换景的作用。从风水学上讲啊，能够起到藏风纳财的功能。照壁的正面是一个很大的福字，这照壁的另一面呢就非同一般了。这上面呢是有一百个寿字啊。形态各异，俗称百寿图。一百个寿字有一百个象征意义，有象征阴阳八卦的，有象征风雨雷电的，反正象征的东西啊非常多。据考证，这个百寿图啊是乔治雍的孙女续写的。乔家大院的人气很旺啊，比起我上次去的长家庄园啊，大家看看眼前这个场景，是不是非常的熟悉呢？因为乔家大院呢、啊，拍摄过很多的电影。这一进来之后啊，感觉呢，这条巷子啊，像是整条街一样啊。这里面呢，有好多院子啊。如果说全部逛下来的话呢，恐怕一天时间呢，都不是很够啊。进入乔家院大门后，是一条长八十米的石坡甬道，把六个大院分为南北两排。甬道的尽头是乔家祠堂，与大门遥相对应。这其中两个宝贝啊，就是在这个院子里啊。我们进来看一下，直接进来最后一个房间。你看前面这个镜子呢，就是叫做犀牛望月镜，这是他们家的镇宅之宝啊。犀牛望月镜这个宝贝啊，可以分为三个部分，上面是一个圆形的镜子，代表月亮，中间是祥云，下面是一只犀牛。是用铁梨木雕刻而成，这个木头啊相当扎实，整个有将近一吨重，跟铁的重量差不多了。这个镜子有什么含义呢？据说这个犀牛啊，它是天上的神仙，因为犯了错误而被贬入凡间，但它还是特别向往天庭，所以每当月圆之夜啊，它就回首望月，想回到天庭。这第二件宝贝啊，就是在犀牛望月镜的上面，就是挂在天花板上的这个圆球。大家知道它有什么作用吗？据说它是最早的监视系统啊，就是以前东家和掌柜在这个房间里面商量事情的时候啊，就可以通过这个球看到四周围的情况，就是防止别人偷窥偷听。神奇的是，这个球反射出来的东西只会变小，而不会变形。据说这个圆球啊，还是从俄罗斯买回来的。我们来看他们家族的第三件宝贝，是在这间院子里。这里有一道门啊，上面。有一块牌匾，这三个字是什么字啊？学吃亏，吃亏也要有所讲究啊。吃小亏不吃大亏，吃明亏不吃暗亏。古人有句话叫做“吃亏也是福”啊。乔家第三件宝贝啊，就是在这间屋子里，就是这两个九龙灯。大家看看这后面这位是谁呢？这可是慈禧太后啊。自古政商不分家，庞大的利益自然需要金钱来滋润。同样，金钱也需要权力来保驾护航。乔家作为清末山西著名的商家财阀，这庞大的金融帝国自然需要政治背书来保障安全。一八七五年，同治帝驾崩，光绪帝继位。同年，清政府任命左宗棠为钦差大臣，督办新疆军务。正所谓兵马未动，粮草先行。左宗棠虽然拥有了新疆军务的最高指挥权，但对于已经疲弱不堪的清政府而言，粮饷问题大部分都需要左宗棠自己来解决。
看过《红顶商人胡雪岩》故事的朋友都知道，胡雪岩与左宗棠的香火琴正是帮助他筹措军饷获得的。其实，除了胡雪岩，以乔志庸为首的大德通、大德横票号，在期间也起到了至关重要的作用。左宗棠所需的军费大多是由乔家票号存取汇兑，有时军费急缺，需要向乔家票号借支透支时，乔家票号也是从无恶化。正是有了后勤粮饷的保障，左宗棠才能后顾无忧，历时六年，先后收复北疆、南疆，并在伊犁与沙俄签订条约，保护了中国主权和领土完整。左宗棠也因此获得了二等恪尽侯。当西北安定下来之后，左宗棠再遇而归时，还曾特意到乔家大院拜访了乔家主人乔志庸。乔志庸当然做足礼数，左大帅也是给足了面子，并为乔家大院的百寿图提了一副对联。损人欲以覆天理，续道德而能文章。意思就是除去人的欲望嗜好，来恢复天性，遵循道德准则，就可以更好的发扬道德风范了。与左宗棠结下香火琴之后，乔家并没有止步。毕竟晚清政局多变，政治投资过于集中啊，就很容易在阴沟里翻船。所以后来呀、啊，当时任北洋大臣的李鸿章筹建北洋舰队时，乔志庸的大德通、大德横票号，一口气认捐了白银十万两。这样，乔家一次性给足了李鸿章面子，李鸿章自然也要投桃报李。后来就为乔家大院呢、啊、提了一副对联，你看这门页上呢是写着“子孙贤足将大”，另外一面呢是“兄弟睦家之肥”，这是李鸿章提的字呢。子孙贤足将大，兄弟睦家之肥，意思就是子孙贤达，家族就会兴盛，兄弟之间和睦，家庭就会致富。乔家先后结交了左宗棠和李鸿章两位晚清重臣，对于乔家来说啊，基本上可以安枕无忧了。但似乎是上天的眷顾，又或者说是马太效应的作祟，让穷者越穷，富者越富。接下来，乔家将要迎来一位更大人物的墨宝。一九零零年庚子国难，八国联军攻陷北京，老佛爷慈禧带着光绪帝仓皇逃出北京城，前往西安躲避灾祸。路过山西祁县，由于走得过于匆忙，既没有时间安排住宿，也没有带齐各种物资。同时，各方闻讯赶来的秦王队伍也都前来会合。原本认定寥落的队伍，一下子上升到了五位数。这一下子多出这么多人来，吓坏了负责接待的地方官，因为粮食快不够吃了。就在这时，乔家再一次雪中送炭，先是慷慨地向老佛爷慈禧一行人提供住宿。后来，乔家大德横票号的掌柜贾继英又主动奉上白银三百两，事情办得就是这么漂亮。慈禧听了下人的禀报，也有些感动了。后来，清政府貌似重新恢复了稳固统治，慈禧也回到了帝国中枢北京。想到曾雪中送炭的乔家，便问他们想要什么回报。此时，乔家只要了四个字，就是大门额头上的牌匾“福冢蓝环”，指的就是福气十分重的地方。除了这四个字以外啊，慈禧还将这两个九龙灯赏赐给了乔志庸。现在我们来仔细看看这两个灯啊有什么特别之处。这个九龙灯啊，上面四条龙，下面五条龙，所以呢称之为九龙灯。而且这个龙啊，它是可以折叠起来的。这样的九龙灯，全国就这两个属于孤品了，现在可就价值连城了。它的精妙之处啊，还在于它是可以调节亮度的。大家仔细看。在这个灯的中心呢、啊，是不是有一面镜子呢？把镜子对准外面的蜡烛，它就会反射蜡烛的光，使整个房间呢、啊、更加明亮。反之，镜子不对准蜡烛，光线就会变暗。这种带调节亮度的蜡烛灯，还有比它更早的吗？这个就是招待慈禧的八碟八碗了。八碗是热菜，八碟啊是凉菜。这个凉菜呢，有这个是豆腐丝吧？还有豆芽、凉瓜、热菜呢，这个有点像是梅菜扣肉啊。这一碗呢，有点像是东坡肉。
。看完乔家的三大宝贝之后呢，我们回到第一座院落，大夫地来看看。这里面呢，先看到的是一面照壁，这上面呢是写着三个字啊，福德祠，这是他们土地爷的祠堂啊。你看这上方呢是。雕刻着四只狮子，这个就代表着事事如意。这个院落的门口呢，它是有一些台阶啊。其实进入到里面呢，它也是有两级台阶的。这个呢，就是什么呢？步步登高，连升三级啊。就是说走进去之后啊，会不知不觉当中啊，将这个地面呢、啊、抬高了三米。这个门槛呢特别高。这一间呢是乔治雍的书房客厅起居室，上面呢是挂着一个牌匾呢，汇通天下，因为他们家到后面呢是做票号的，票号呢指的就是现在的银行了。这一间是乔治雍女儿的居室啊，进来看一下。一进来之后呢，就是一面化妆镜，他们这边呢主要都是睡炕，因为冬天呢特别冷。因为在古代啊，没有什么暖气嘛，而且在这个炕上啊，还有一些柜子可以用来放衣服什么的。富贵平安，这间呢、啊、是乔家女人的餐厅，他们家族啊吃饭男女是分开的，女人吃饭呢是用这种圆形的桌子，还有圆形的凳子。过来这边呢就是男士用餐的餐厅了。男士用餐呢是用这种方形的桌子，椅子呢也不一样，是这种类似太师椅的椅子。这里呢也是摆放着一个圆形的桌子，这个呢是方便大家来对比呀、啊。他们家族有一个规定，就是男孩子大于七岁啊，就要跟大人啊一起上桌吃饭。因为大人在吃饭的时候啊，会谈论一些事情嘛，那么小孩子呢就可以耳濡、呃、目染的学习一些东西。饭厅这边过来之后呢，就是厨房了。你看，在厨房的边上啊，还有一辆马车，这台马车可值钱了、啊，因为它的轮轴呢是用紫檀木做的，相当的珍贵啊，一克紫檀一克黄金啊。那么这台车啊，相当于现在的劳斯莱斯级别的轿车了。我们来看一下正面哦，你看这台小马车呢，它并不是很大，那是因为啊，乔家呢他是从商的，商人呢、啊、其实在古代呢地位啊还没有那么高，即使你再有钱，但是你的车呢规格不能很大，所以呢看起来啊就是还是有点小，在这个角落还放着一个很大的石磨，这就是他们的大厨房了，进来这个厨房里面来看一下啊、哦。这个厨房啊，确实是大，这个应该是大的烧水壶啊。你看这个手把还是龙，壶嘴呢也是龙。这一间呢是叫做膳食室，里面呢就是放一些食材、香料。你看白糖、红糖、茴香、腊肠等等。大家看一下这墙角上的两个孔啊，这是什么？这是放柴火的地方啊。他们这样子设计还是非常科学啊！你看灶台呢是在里面，那这样子的话呢，这个烟呢就不会熏到里面。都说一个家族啊富不过三代，但是他们乔家也是富有了两百多年了、啊。原因呢就是他们非常注重教育，这就是他们家族的私塾了。你看这里呢还有家规，特别是这条家规啊，叫做六不准：不准纳妾，不准赌博。不准嫖娼，不准吸毒，不准虐仆，不准酗酒。简单来说啊，就是禁止黄赌毒。特别是对于那些有钱人来说啊，要遵守的话呢，确实是有点难啊。虽然他们的家规啊不准纳妾，但是乔治勇啊一生讨了多少个老婆呢？六个。但是呢，他不叫纳妾，叫做继任。这一间呢就是男家属，他们家族人呢、啊、男女是分开来读书的。你看这里呢是摆放着很多课桌椅啊。中间呢是供奉孔子，这边呢也是桌椅，在这边呢还有两个炕啊，这个炕相信是给那些教书先生睡的。钟灵毓秀，从这个门出来啊，就是乔家花园了。
。那说了这么多，乔家到底多有钱呢？他们所有晋商一年加起来的收入啊，大概等于清政府一年的财政收入。那他们乔家就占去了七分之一。乔家既然这么有钱，那他们家的金库在哪里呢？大家绝对想不到，就是在这个亭子的下方。你看，他是用一个假山呢、啊、来做伪装。大家看看这个金库的入口啊，有好多人在这里铲雪呢。在假山的这一边呢，是有一道门。你看，这就是他们家金库的入口了。不过现在呢，是门锁着。据说在这个入口里面呢，还有一座关公像啊坐镇。用这座假山呢来做掩护，确实是一个非常聪明的办法。你看，把这些石头啊往门前这里一堆，就完全看不出来啊，这里是一个入口。在这个假山的后面呢，还有宝元堂、宁守堂，要全部逛下来啊，确实要很长的时间呢、啊。你看，这里呢是有两个微杆，你看这上面呢都是有两个斗，说明呢家里啊是有人中了进士。你看，中间这一部分呢，还是没有开放的。乔氏结交权官，上至皇室亲贵，至州府县吏，四方笼络，八方疏通。从光绪以来，陕甘封疆大吏，山西巡抚道员，几乎都与乔氏的商业在经济上有交往。乔家百年兴旺不衰，不是没有道理的。当然，后来随着清政府倒台。票号被银行所取代，汇通天下的乔家也逐渐退出了历史舞台，但其后世子孙却不乏才俊。在乔家的二十来个子女中，先后出了两个博士、三个硕士，还有十二个大学生。尽管家族人分散在全球各地，但他们还是会每隔几年都搞一次家庭聚会。乔家虽然再没有出现过红极一时的名人，但对于一个家族来说，荣耀虽好，但平安才是福。Thank、you